ஒரு நான்கு தினங்களுக்கு முன்பாக சீனாவினுடைய அசரீரி அப்படின்னு சொல்லலாம் குளோபல் டைம்ஸ் அந்த பத்திரிகையில் ஒரு கட்டுரை வெளியாகிறது அந்த கட்டுரையில் என்ன தெரியுமா இருந்தது சீனாவினுடைய இராணுவம் மட்டும் கிடையாது பாகிஸ்தானுடைய இராணுவமும் நேபாளனுடைய இராணுவமும் இந்தியாவுக்கு மிக பெரிய ஒரு பிரச்சனை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது இப்போது நடைபெறுகிறது அடுத்ததா இந்தியாவுக்கு எதிராக சீனாவால் செய்ய போகும் தாக்குதல் என்னவாக இருக்கும் ரஷ்யா சீனா இந்தியா இவர்களுடைய உறவில் அடுத்ததாக பரிமாண மாற்றங்கள் ஏதாவது நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா காரணம் கூடிய சீக்கிரமே இந்த மூன்று நாடுகளும் சந்திக்க போகின்றன இரண்டு நேரங்களில் அமெரிக்கா இதில் எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட போகிறார்கள் நேபாளனுடைய நிலைமை என்ன பங்களாதேஷை சீனா வளைத்து விட்டதாமே அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன இப்படி பல விதமான டீடைல்ஸ் தான் இந்த ஒரு பதிவு வழியாக பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
பங்களாதேஷுக்கு இந்த கடனை யார் சீக்கிரமா அவங்களுக்கு தருவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் சீனா சீனாவுக்கு உடனே போனை போட்டு ஒரு டீலிங்கை முடிச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே டீலிங்கை முடிச்சிடலாம் என்ன டீலிங் ஆல்ரெடி அப்டா அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஏசியா பசிபிக் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏபிடிஏ இந்த ஏபிடிஏ அக்ரிமெண்ட் வழியாக ஒரு மூவாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு பொருட்கள் பங்களாதேஷ்லேருந்து ஏற்றுமதி ஆகும் பொருட்கள் சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி ஆகும் பொருட்களுக்கு எந்தவித வரியும் கொடுக்க வேண்டாம் ஜீரோ டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மறுபடி சீனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேலும் ஐயாயிரம் பொருட்கள் ஐயாயிரம் வகையான பொருட்களை நீங்கள் சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து விடுங்கள் உங்களுக்கு ஜீரோ டாக்ஸ் வழியாகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது பங்களாதேஷத்துக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய நியூஸ் டெலிகாஸ்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா ஐயாயிரம் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கு ஜீரோ டாக்ஸ் தரேன் ஜீரோ டாக்ஸ் தந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றவன் அடுத்ததா வேறொரு விஷயத்தையும் சொல்லி வச்சிருக்கான் வரப்போற மீட்டிங்ல இந்த பிஆர்ஐ பற்றி அதாவது பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் இருக்கு பாருங்க அதுல ரெண்டு ப்ராஜெக்ட நீங்க சைன் பண்ணாம இருக்கீங்களே அதெல்லாம் சைன் பண்ணி தந்துருவீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் சீன அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறது சோ சீனாவினுடைய அடுத்த காய் எதுதான் பங்களாதேஷ் தான் இனி பங்களாதேஷ் வழியாகவும் இந்தியாவுக்கு சில விதமான பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சரி இந்த ஒரு நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு அடுத்த பிரச்சனை எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைபர் அட்டாக் ஏன்னா இந்த சைபர் அட்டாக் ஆஸ்திரேலியாவில் பெரிய அளவில் நடந்துருச்சு வாழ்நாளில் அவங்களுடைய வரலாறில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சைபர் அட்டாக் அவங்க பார்த்ததே கிடையாது ஒரே நேரத்தில் யூனிவர்சிட்டியில் அரசு அலுவலகங்களில் அதே மாதிரி பல விதமான இணையதளங்களில் இந்த சைபர் அட்டாக் என்பது நடந்திருக்கிறது அதை ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் கொஞ்சமாக முறியடித்து விட்டார்கள் அந்த ஒரு அட்டாக் எந்த ஒரு டீம் செஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஆஸ்திரேலியா யாரை கை காண்பிக்கிறது சீனாவை அடுத்த கட்டமாக சீனாவினுடைய ஹேக்கர்ஸ் இந்தியாவினுடைய பலவிதமான இணையதளங்களை அவர்களுடைய குறிக்கோளாக மாற்றுவார்கள் ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே பாய்கோட் சைனா அப்படிங்கிற பல பிரச்சனைகள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது இங்கிருக்கும் இணையதளங்களை முடக்குவதற்கான சைபர் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வரப்போகும் சில நாட்களில் நாம் கேட்கலாம் இது எச்சரிக்கையாகத்தான் இருக்கிறது இந்த எச்சரிக்கைக்கு மத்தியில் தான் சீனா ரஷ்யா இந்தியா மூன்று நாடுகளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சந்தித்து பேசிக் கொள்ளப் போகிறார்கள் ஆர்ஐசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரஷ்யா இந்தியா சீனா இதை வந்து யார் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணாங்கன்னா ரஷ்ய அரசாங்கம் தான் ரஷ்யா தான் நிச்சயமா இதுல இந்தியா பங்கு பெறும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருமே நினைத்து இருந்தோம் ஆனால் பதினஞ்சு பதினாறு இந்த ஒரு நேரத்தில் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட அந்த ஒரு போர் சூழல் காரணமாக இந்தியா இதில் பங்கு பெறுமா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்தது அந்த கேள்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வர்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த ஒரு நிகழ்வில் பங்கு பெறுவார் விர்ச்சுவல் மீட்டிங்ல பங்கு பெறுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி நாலாம் தேதி அதே ரஷ்யாவுக்கு ராஜ்நாத் சிங் நம்முடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாமே போக போகிறாங்க அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நாசி படைகளை ரஷ்யாவிலிருந்து விரட்டிய தினம் மே ஒன்பதாம் தேதி அப்போ ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமான விழா எடுப்பது வழக்கம் ஆனால் இந்த வருடம் கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு எல்லாமே இருந்ததால் அது எந்த ஒரு டேட்டுக்கு தள்ளி வச்சுருந்தாங்க ஜூன் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு இந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு தான் யாரும் போக போகிறாங்க ராஜ்நாத் சிங் அவர்களும் பிளஸ் ஒரு அறுபத்தி ஆறு நபர்களுக்கு மேலே ஒரு குருவா ஒரு குழுவாக அங்கே செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த இடத்துக்கு சீனாவும் பிளஸ் ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஸோ இங்கே எல்லாமே ரஷ்யா என்கிற ஒரு பெயர் தான் அடிபடுது ரஷ்யா சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே இருக்கும் இந்த பிரச்சனையை முடித்து வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறது என்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு நியூஸ் என்ன தெரியுமா இந்தியாவுக்கு தேவை என்றால் விமான உடனடியாக போர் விமானங்களை உடனடியாக நாங்கள் என்ன செய்யறோம் டெலிவரி பண்றோம் எங்ககிட்ட தேவையான உபகரணங்கள் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு விமானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து கணிப்பையும் ரஷ்யா கேட்டிருக்கிறது இந்தியாவும் சடனா எங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய விமானங்கள் எல்லாமே தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்டையும் கொடுத்திருக்காங்க டோட்டலா நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஆர்டர் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று விமானங்கள் அதுல மிக் இருபத்தி ஒன்பது எஸ் அப்படிங்கிற விமானமும் எஸ் யூ முப்பது எம் கே ஐ அப்படிங்கிற விமானங்களும் அடங்கும் சோ இந்த முப்பத்தி மூன்று விமானங்கள் நமக்கு சீக்கிரமாக கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு ஈடுபடுகிறார்கள்ாங்க <laughs> இன்னைக்கு நம்ம செய்தி ஊடகங்களும் என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்க லடாக்கில் நம்முடைய விமானம் போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறது
எடுத்து வருகிறது இந்த மாதிரியான பல செய்திகளை இராணுவ மட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சோசியல் மீடியா வழியாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே அனுப்புகிறார்கள் ஸோ இந்தியாவும் இப்போது தயார் நிலையில் இருப்பதை உலக நாடுகளுக்கு காண்பிக்க நினைக்கிறது இந்திய இராணுவம் அது மட்டும் தானா இந்தியாவின் விமானப்படை ஸ்ரீநகராக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கும் விமானப்படையாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது ரொம்ப குயிக்காக நீங்கள் தயார் நிலையில் வர வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதற்கான ட்ரைனிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நம்முடைய இந்த ஒரு நேரம் மிகவும் இக்கட்டான ஒரு நேரம் மிக விரைவாக நாம் தயாராக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இராணுவ வீரர்கள் அதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் வெளிவருகிறது ஸோ லடாக் பகுதிகளில் பறக்கும் விமானங்கள் போர் விமானங்கள் அதே மாதிரி நேபாள எல்லையில் குவிக்கப்படும் இராணுவ வீரர்கள் பாகிஸ்தான் எல்லையில் சுட்டு வீழ்த்தப்படும் தீவிரவாதிகள் பங்களாதேஷ் வழியாக சீனா நடத்தும் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் சைபர் அட்டாக் வரும் என்கிற விதமான ஒரு யோசனை இப்படி பல விதமான டீட்டெயில்ஸை நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் இதில் வேறொரு நாட்டையும் பார்த்துடலாம் அமெரிக்கா அமெரிக்கா என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டாங்க சீனா நீ இந்திய நாட்டுக்குள்ள அத்துமீறி நுழைந்ததன் காரணம் எங்களுக்கு தெரியும் கொரோனா வைரஸ்லேருந்து இந்த உலக நாடுகளுடைய அந்த ஒரு பார்வையை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நீ இந்தியாவுக்கு செய்தது மிகப்பெரிய துரோகம் அதே மாதிரி உலக நாடுகளுக்கும் நீ பெரிய ஒரு துரோகத்தை செய்து விட்டாய் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம மீடியாக்கள் இப்போ வேறு விதமான சில பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்னென்னா இந்தியாவினுடைய எல்லையில் சீன இராணுவ வீரர்கள் வரவில்லை அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் சொல்லிட்டாரு அவர் வராமல் இருந்தால் சீன வீரர்கள் நம்ம இந்திய வீரர்களை கொஞ்சார்கள் அப்படின்னு அங்கே என்ன நடந்தது இந்த மாதிரியான சில கேள்விகள் என்பது நம்ம பேசும்போது இந்தியாவின் எல்லைக்குள் சீனா அத்துமீறி வரவில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா உலக நாடுகளிடையே கிடைக்கும் அந்த சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் இதற்காகவே இங்கு இருக்கும் சில விதமான மீடியாக்கள் அதை திரித்து மறித்தும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சீன இராணுவ வீரர்கள் நம்முடைய எல்லை பகுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்தது உண்மைதான் அந்த பகுதியை இப்போது அவர்கள் சொந்தம் கொண்டாடுவதும் உண்மைதான் கால்வான் பள்ளத்தாக்கு முழுவதுமாக என்னுடையது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது சீனாவினுடைய வாதமாக இருக்கிறது இன்று கால்வான் பள்ளத்தாக்கு நாளைக்கு லடாக் பகுதிகள் அடுத்ததாக அருணாச்சல பிரதேசம் அடுத்ததாக உத்தராகண்ட் இப்படி பல பகுதிகள் எங்களுடையது தான் அப்படின்னு சொல்லி சீனா நாட்டுக்காரன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டே இருப்பான் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆமா ஆமான்னு தலையாட்டிட்டு இருந்தோம்னா இந்தியா பாதி இந்தியாவா குறைந்துவிடும் எது எப்படி இருந்தாலும் இதனுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கும் இந்தியா இதை எப்படி சமாளிக்க போகிறது சீனாவுக்கு எந்த மாதிரியான பதிலடிகள் உலக நாடுகள் தர காத்திருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் உலக நாடுகள் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் சீனாவுக்கு நண்பர்கள் யாரும் கிடையாது சீனாவுக்கு அடிமைகள் தான் இருந்து வருகிறார்களே தவிர நண்பர்கள் கிடையாது ஆனால் இந்தியாவுக்கு அப்படி கிடையாது இந்தியாவுக்கு நட்பு நாடுகள் அதிகம் இருக்கின்றன ஸோ சீனா ஒரு போரை தொடங்கியது என்றால் சீனாவினுடைய பலவிதமான இடங்களில் பலவிதமான எல்லைகளில் சீனாவுக்கு எதிரான போர் நடைபெறும் இந்தியா மட்டும் இந்த போரில் பங்கு பெறாது பல நாடுகள் சீனாவுக்கு எதிராக திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சொல்லப்போனா உலக போர் மூன்றாவது போராக கூட மாறலாம் பார்க்கலாம் இது எதுவுமே நடைபெறக்கூடாது எல்லாமே அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய எண்ணமாகவும் இருக்கிறது காலம்தான் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் இந்த ஒரு காணொலி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன ஆல்ரெடி பாய்கோட் சீனா சீனாவினுடைய பொருட்களை எல்லாமே பயன்படுத்தாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்களே ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் வித்தின் செகண்ட்ஸுக்குள்ளே வித்து தீர்ந்துருச்சாமே அதனுடைய சூட்சமம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை அடுத்த பதிவில் பார்த்து விடலாம் எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்